Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat, Pilipinas, at magandang gabi dito sa Amerika. Actually, um, I just finished my online class with um, Philippine Baptist Theological Seminary. And I was given the privilege to share uh, my devotion sa araw na ito. And that I will be sharing with you. I hope that you have time to stay and to listen sa ating maikling devotion sa araw na ito. Okay po? By the way, our verse is found in the book of Luke. And I'll give you a hint kung ano po ito all about. At ano po ang nare-remember nyo kapag sinasabing book of Luke. Ayan po, nagpapatagtag po ako. Tama po, it's about Christmas. It's about the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. So let's get to it. Okay, let's read our verse for today. It's found on Luke 2, 14. And it says, Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill towards men. By the way, ang nag announce po nito ay ang mga legions of angels sa langit na nakita ng mga witnesses na mga shepherds while they were tending their flocks at night. So, it's night time. <laughs> Sinabi ko ba kanina morning? Haha. <laughs> Anyways, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Napakaganda po, ano? So, kinalulug ng kinalulugdan po tayo ng Lord, ng God. Um, he is pleased with us. Kinasisiya niya na tayo ay kanyang nilalang. Ano po? Kaya nga po, nagkaroon po siya ng um, promise. Yung promise na Savior, promise na Messiah natin na dumating po sa New Testament which is the fulfillment of His promise and that is the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya masasabi po natin na ang mensahe ng Pasko ay to give men peace. The peace that only our Lord and Savior Jesus Christ can give. It is the peace that surpasses all understanding. And that is according to Philippians 4.7. Basahin po natin siya sa wika natin sa Tagalog. Ito po, napin ko. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, yun po ano, ang liwanag. Yung key is ang ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Yan po ang message ng Pasko. At pa, paano po natin gagawin yon? Simpleng-simple po, tanggapin po natin ang kaligtasan na kanyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ating pag-imbita sa kanya sa ating puso bilang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. Kaya kahit ano man po ang uh, mga concern ninyo, ang mga alalahanin sa ating buhay, ito po ay magkakaroon, magkakaroon kayo ng sense of peace, ng kapayapaan. Dahil lulukubin po kayo ng ng presence ng ating Panginoon. Kakalmahin po niya kayo. Dahil yun po ang gusto niya. Ayaw po niya na maging balisa kayo. Kundi gusto niya na magkaroon tayo ng kapayapaan. At sa kanya lamang po natin itong matatagpuan. Alright po? So thank you for joining me today. Uh, and I hope na na-bless po kayo sa ating devotion for today. And I hope that you will pray the prayer of acceptance. Okay pa? Napakasimple lang po. Imbitahin lang po ninyo si Jesus sa puso ninyo. Tunay na magsisi sa ating mga kasalanan at humingi ng tawad sa ating Panginoon at hingin po natin ang gabay ng banal na Espiritu para siya po ang magpalakad sa ating buhay. Surrender our life. Fully surrender it to the Lord. And that's how you will get true peace. Maraming salamat po. Until next time. And we'll see you. God bless. Pag-ingatan po kayo ni Lord at ang inyong pamilya. Again, sa COVID-19 at sa kung ano pa po ang mga alalahanin ninyo sa mga panahong ito. Maraming salamat po. Until next time, God bless you. Remember, 2 Corinthians 3.18. Pinabago tayo ni Lord araw-araw. That is, if we will let Him. Alright po. God bless. Bye-bye.